Hey learners, welcome back to Lesson Logics. Today we will discuss descriptive statistics function in pandas. What is statistics? Statistics is, is basically branch of mathematics that deals with collection, interpretation and organization of data. Descriptive statistic involves summarization and organization of data for easy understanding. Now we can use descriptive statistics in pandas with the help of predefined functions in pandas. So first function is max function. So max function kya karta? Max function returns the maximum values of a column or row of data frames of a series. This is the syntax of max function. Ki hum max function ko kaise use kar sakte hain? Here is the syntax given over here. So df name is data frame name, call name is column name, and dot max is max function. It will return maximum for that particular column in this data frame. Okay. If I have to find column wise maximum of all columns, then I can use data frame name dot max and I can pass in max function that at which axis I want to operate. If I'll pass x is equal to 0, then it will return me maximum of every column. And if I'll pass x is equal to 1, it will return me maximum of each row. We have to understand one thing that when we use a statistical analysis or a statistical analysis function, then we operate on the numerical data. If you take a string data, then it is possible that you have an error return. Now, let's see what we need to do here. What do we need to do here? What do we need to do here? We'll import pandas, we'll create a dictionary. With the help of this dictionary, I'll create a data frame. Now, let's see what we need to do in the data frame. Role number wise, age, marks 1, marks 2 and class of a particular student hai. Now I'll print maximum of df for role number 1 column. So it will print me 51. As in this column, 51 is the maximum. If I'll print df dot max x is equals to 1, then what it will print? It will print for this row, what is maximum, which is 11. For this row, what is maximum? Which is 65. For this row, maximum is 65. And for this row, maximum is 6. Okay. Now, the function we have is min function. Min function kya karta hai? Min function returns minimum value from a column or data frame of a series. So, min function ke liye hum kya karenge? Sabse pehle hume ek syntax given hai similar to max function. So, syntax ke baad hume aage kya aata hai? Print df ki data frame mein kya hai? तो डेटा फ्रेम में हमारे पास ये सारी एंट्रीज हैं। उसके बाद हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस एक्सिस वन अक्रॉस रोज एज में मिनिमम टेन है मार्क्स वन में मिनिमम फोर्टी वन है मार्क्स टू में मिनिमम टेन है एंड क्लास मिनिमम फाइव है ओके ना अगला फंक्शन मेरे पास है काउंट फंक्शन काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम तो इसके लिए भी सेम फंक्शन है डी के रोल नंबर वन में कितने एंट्रीज हैं मेरे पास चार एंट्रीज और डी एफ काउंट एक्स से जीरो के लिए मेरे पास कितनी एंट्रीज है डेटा फ्रेम में चार एंट्रीज हर एक कॉलम के लिए पर्टिकुलरली रोल नंबर वन में चार एंट्रीज हैं रोल टू में चार एंट्रीज हैं रोल फोर तक में चार चार एंट्रीज हैं मेन फंक्शन रिटर्न अर्थमेटिक मीन ऑफ अड नंबर प्रेजेंट इन ए डेटा फ्रेम फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम और अ रो ओके तो इसका भी सिमिलर ही सिंटेक्स है सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है सिंटेक्स आर बेसिकली रूल्स कि इस फॉर्म में हम लिखेंगे तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका सिंटेक्स भी सेम है कि डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे फिर कॉलम मेंशन करेंगे अगर मुझे कॉलम के लिए चाहिए किसी पर्टिकुलर एक और डॉट मीन कर देंगे तो मैं उस पर्टिकुलर एक कॉलम के लिए मीन कैलकुलेट कर लूंगा अगर मैं एक्स इजिकल टू जीरो दे दूंगा तो वो कॉलम वाइज मेरे को मीन कैलकुलेट करके देगा और एक्स इजिकल टू वन दूंगा तो वो रो वाइज मेरे को मीन कैलकुलेट करके देगा ना हम प्रिंट करते हैं कि डी में मेरे पास क्या क्या है डीएफ मेरे पास इतनी एंट्रीज है उसके बाद हम देखते हैं कि डीएफ और रोल नंबर वन के लिए मीन कितना है रोल नंबर वन के लिए कॉलम के लिए मीन है मेरा 19 अगर मैं इन सबको सम करूं और इनका एवरेज कैलकुलेट कर दूं सम करके डिवाइड बाय फोर कर दूं दैट मीन्स मेरे पास 19 आएगा अगर मैं एक्सेस वन के अक्रॉस मीन कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि पर्टिकुलर एज का कितना मीन है मार्क्स का कितना मीन है मार्क्स टू का कितना मीन है एंड क्लास का कितना मीन है ओके ना नेक्स्ट थिंग इज सम फंक्शन सम फंक्शन रिटर्न एडिशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम सो देर वी हैव द सिंटेक्स ऑफ सम फंक्शन ना विल प्रिंट डी एफ सो वी हैव दीज मेनी एंट्रीज इन डी एफ ना हम देखेंगे कि डी एफ में रोल नंबर वन की अगर हम वैल्यूज को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास अगर मैं इन सबको सम करता हूँ तो सम इज सेवेंटी सिक्स वन प्लस फाइव सिक्स एंड 
फाइव प्लस टू सेवन दैट मीन्स सेवेंटी सिक्स इज करेक्ट आंसर सो अगर मैं एक्सेस वन के अक्रॉस सम करता हूँ तो एज सबकी एज का सम आएगा फोर्टी टू मार्क्स वन का सम आएगा टू वन थ्री मार्क्स टू का सम आएगा वन टू सेवन एंड क्लास का सम आएगा ट्वेंटी वन ओके नेक्स्ट थिंग इज मीडियन मीडियन क्या करता है मेरे को मिडल वैल्यू देता है किसी भी सीरीज या डेटा फ्रेम की मैं देख लेता हूँ कि डी में क्या प्रेजेंट है अभी मैं रोल नंबर वन का मीडियन कैलकुलेट करता हूँ तो वो टेन आएगा और मैंने जब इससे फाइंड किया तो मीडियन ऑफ रोल नंबर वन इसने टेन ही रिटर्न किया जब मैं एक्सेस इक्वल टू वन करता हूँ तो ये पर्टिकुलरली रो वाइज मीडियन कैलकुलेट आके मेरे पास प्रिंट हो जाता है नेक्स्ट थिंग इज मॉड मॉड रिटर्न मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डेटा फ्रेम और अ सीरीज तो हेयर वी हैव द सेंटेक्स ऑफ मॉड फंक्शन नाउ प्रिंट डी एफ वी हैव दीज मेनी एंट्रीज इन डी एफ ना अक्रॉस रोल वन वट इज द मॉड मॉड इज टेन एंड अक्रॉस एक्सेस जीरो वट इज द मॉड फोर रोल नंबर वन मॉड इज टेन रोल नंबर टू मॉड इज इलेवन रोल नंबर थ्री मॉड इज फोर्टी वन रोल नंबर फोर मॉड इज सिक्सटी फाइव अब हम देखेंगे क्वार्टाइल क्या होते हैं क्वार्टाइल वर्ड जो लिया गया है वो क्वांटाइल से लिया गया है जो कि खुद क्वांटिटी वर्ड से लिया गया है तो क्वांटाइल अगर ये कहता है कि पॉइंट थ्री फाइव परसेंट क्वांटाइल है तो वो बताता है कि थर्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी डेटा सेट में किसी एक लाइन से नीचे है तो उसके साथ साथ वो एक और चीज भी बताता है कि थर्टी फाइव के अलावा यानी कि सिक्सटी फाइव परसेंट जो वैल्यूज हैं वो ऑब्जर्वेशन की अब द लाइन है ओके तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है मेरा सिक्स तो उसको मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल ए अब मेरे पास इसकी दो सीरीज हो गई हैं मेरे पास इस सीरीज के दो पार्ट्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव को मिड से डिवाइड कर रहा है थ्री एंड सेवन एट नाइन टेन इलेवन को मिड से डिवाइड कर रहा है नाइन तो मैंने उसको कह दिया बी एंड सी अब मेरे पास क्या हुआ मेरे पास पॉइंट आए एक तो थ्री आया देन सिक्स आया देन नाइन आया तो थ्री इज बी सिक्स इज ए एंड सी इज नाइन द वैल्यू थ्री इन दिस गिवन सीरीज इज क्वार्टाइल वन वैल्यू सिक्स इज क्वार्टाइल टू एंड वैल्यू नाइन इज क्वार्टाइल थ्री तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन का क्वार्टाइल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पांडाज में सबसे पहले हम डी को प्रिंट करा लेते हैं कि डी में क्या क्या डेटा है अब अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना होगा तो मैं क्वान्टाइल फंक्शन होता है पांडाज लाइब्रेरी में तो मैं उसको यूज करूंगा डेटा फ्रेम का नेम डॉट क्वान्टाइल अब मैं इस लिस्ट में दे दूंगा मेरे को किस किस चीज के लिए क्वान्टाइल चाहिए और मैं दे दूंगा कि मेरे को कौन सी एक्सिस के लिए क्वांटाइल्स चाहिए तो मैंने जब जैसे इसको प्रिंट किया तो रोल नंबर वन के लिए क्योंकि मैंने एक्सिस इक्वल टू जीरो दिया था रोल नंबर वन के लिए जीरो पॉइंट टू फाइव क्वांटाइल जो है वो है एट जीरो पॉइंट फाइव क्वांटाइल जो है वो है टेन जीरो पॉइंट सेवन फाइव क्वांटाइल जो है वो है ट्वेंटी फाइव जो भी जीरो पॉइंट फाइव का क्वांटाइल होगा वो मोस्टली मीडियन होता है किसी भी सीरीज का नाउ हम देखते हैं वेरियंस क्या होता है वेरियंस बेसिकली रिटर्न द वेरियंस ऑफ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज इन रोज और कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम ओके हे वी डू हैव द सेंटेक्स ऑफ वेरियंस कि मैं वेरियंस कैसे निकालूंगा उसके लिए मैं वी ए आर फंक्शन यूज करता हूँ वी ए आर फंक्शन यूज करके मैं किसी भी सीरीज का या डेटा फ्रेम का वेरियंस फाइंड आउट कर सकता हूँ तो जैसे अगर मैं डी को प्रिंट करता हूँ तो डी में मेरी इतनी एंट्रीज हैं अब मैं डी के रोल नंबर वन कॉलम के लिए वेरियंस कैलकुलेट करता हूँ तो उसका वेरियंस आया 460.666667, ओके okay. अब मैं प्रिंट करता हूँ डी एफ के एक्सेस वन के लिए वेरियंस पर्टिकुलरली तो एज का वेरियंस आया पॉइंट थ्री 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 मार्क्स वन का वेरियंस आया हंड्रेड पॉइंट टू फाइव मार्क्स टू का वेरियंस आया सिक्स नाइनटी एट पॉइंट टू फाइव एंड क्लास का वेरियंस आया जीरो पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा सेंटेक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब हम डी को प्रिंट करा के देखते हैं डी में क्या क्या एंट्रीज हैं उसके बाद हम देखते हैं अगर रोल नंबर वन के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ तो क्या आएगा फिर मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक्सेस वन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी ओके तो ये तो थे सारे बेसिक ऑपरेशन यूजिंग पांडाज नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विथ ग्रुप बाय सॉर्टिंग एंड अदर ऑपरेशन इन पांडाज लाइब्रेरी सी यू इन द नेक्स्ट लेसन टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू एंड जय हिंद